எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை அள்ளித்தருகிற சேனலாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் பிறரையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லலாம் இது நாளும் பயன்படும் நண்பர்களுக்கும் பயன்படும் என்று நீங்கள் நினைக்கிற பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிறைய நண்பர்கள் என்னிடத்திலே பல கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்வதனால் எங்களுக்கு என்ன பயன் இந்த சேனலை கேட்பதனால் என்ன பயன் என்று நீங்கள் கேட்கிறார்கள் நல்ல விஷயங்களை கேட்ட பலனும் பிறரை கேட்க வைத்த புண்ணியமும் உங்களை வந்தடையும் என்பதிலே எனக்கு சிறிதும் ஐயமே இல்லை இன்று பலரும் ஒரே விதத்திலே கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடுகளிலே இருக்கிறார்களே அவர்கள் சார் இந்த திருவண்ணாமலையில் விசிறி சாமியார் யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இல்லையா அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவரை பற்றி தான் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் திருவண்ணாமலையிலே யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் கையில் ரெட்டை விசிறி வச்சுருப்பார் ரெட்டை விசிறி சாமியார்னே பேர் அந்த ரெட்டை விசிறியை யார் குறிப்பிட்டு சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அருணாச்சல மகிமை அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் இருந்த பரணிதரன் ஐயாகிட்ட காஞ்சி மகாசுவாமிகள் அதை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கார் திருவண்ணாமலையில் விசிறி சாமியார்னு இருக்கிறாரு ஒத்த விசிறிக்கு ரெட்டை விசிறியாக வச்சுருப்பாருன்னு குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அந்த மகானுடன் வாழ்ந்தவர்களை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மகான் இந்த உலகத்துக்கு வர்றது பெரிய விஷயம் அவரை மகான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதை விட பெரிய விஷயம் அவர் குருவாக வர்றது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அவருடனே வாழ்ந்து அவருடைய நினைவாகவே இந்த சரீரத்தை விடுவது மிகப்பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய புண்ணியம் இது அவ்வளோ சீக்கிரமாக யாருக்கும் கிடச்சிடாது அதே மாதிரி யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்களுடன் வாழ்ந்து இன்றும் திருவண்ணாமலையிலே இருக்கிற ஒருத்தரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் பெயர் ரங்கநாதன் பேர் திருவண்ணாமலையில் சிகரம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டுடியோவை நடத்திட்டு வர்றார் அவருடைய செல் என்ன கொடுக்கு சொல்கிறேன் குறிச்சுக்கோங்க நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் செவன் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் செவன் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஏழு ஏழு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஐந்து ஒன்று ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஏழு ஏழு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஐந்து ஒன்று இவர் பெயர் ரங்கநாதன் இவர் யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் திருவண்ணாமலையில் சன்னதி தெருவில் வாசம் செய்கிற பொழுது இவருடைய பதினொன்றாவது வயதில் அவர் யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்களுக்கு பணி செய்வதற்காக வருகிறார் அப்பாவின் பணி செய்வதற்காக வருகிறார் அப்பொழுது இவருக்கு கொடுத்த பணி என்ன தெரியுங்களா தேரடி மண்டபம் இருக்கும் கீழே வந்து சுப்பிரமணி செட்டியார் பாத்திர கடைன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ போனீங்கனால அதை பார்க்கலாம் இப்போ யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் பயன்படுத்தின உடைகள் ருத்ராஜ மாலைகள் செய்தித்தாள்கள் அது அவருக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்த அந்த கண்ணாடி து பாட்டெல்லாம் நிறையா போட்டு வச்சுருப்பாங்க காசுகள் எல்லா எல்லாமே போட்டு பதினோரு மூட்டைகளாக இருக்கும் அந்த மூட்டையை காலையில் அந்த தேரடி வீதி மண்டபத்தில் வைக்கணும் இரவானால் பாத்திர கடையில் கொண்டாந்து வைக்கணும் இதுதான் இவருடைய வேலை பதினோரு வயதில் வந்திருக்கிறார் இந்த ரங்கநாதனை பற்றி பார்சாரதி அண்ணாச்சின்னு இருக்கிறார் திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய யோகியினுடைய தொண்டராக அவர் இருந்திருக்கிறார் இப்பொழுதும் தன்னுடைய துணைவியார் ராதிகா அம்மாவுடன் திருவண்ணாமலையிலே யோகியினுடைய வார்த்தைக்கு இணங்கி வாழ்ந்து வருகிறார் அவர் ஒரு தடவை நான் நேரில் பார்க்குறப்ப சொன்னார் வடிவேல் நாங்கள்லாம் வந்து ஆன்மீகம்னா என்ன மனசு கஷ்டப்பட்டு பொருளாதார கஷ்டங்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களுக்கு இடையில் நம்ம யோகியை பார்த்தோம் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உலகியல் அனுபவம் இருந்தது ஆனால் பதினோரு வயதில் உலகியல் அனுபவமே இல்லாமல் ஒரு நம்பிக்கையை மாத்திரமே வைத்து பணி செய்த யோகியினுடன் கூட வந்த அணுக்கு தொண்டர்களில் இள வயது அணுக்கு தொண்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரங்கநாதன் ஐயா அவர்கள் தான் அவர் வருகிற பொழுது பதினோரு வயது இந்த அப்பாவின் பணி மூட்டையை செய்வதற்கு தான் அவருக்கு பணி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு யோகி அவருக்கு எவ்வளோ கொடுப்பார்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லியும் ஒன்பது ரூபாய் கொடுப்பார் இவ யோகி வந்து பின்னாடி சுதாமா இல்லம் ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டா கூட ஜெயராமன் அப்படிங்கிற ஒரு மூலியமாக அந்த ரூபாயை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் இவருக்கு பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள்லாம் வந்தது அவரை பற்றி நான் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு பேசினப்போ அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்னென்னா என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்னங்க சார் இருக்குது யோகியை பற்றி பேசுங்க யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு ராயா அப்படிங்கிற நாமத்தை மட்டும் சொல்லுங்கள் என்னை முன்னிலை படுத்த வேண்டாம் இங்கே யோகியினுடைய நாமம் மட்டும்தான் ஒழிக்க வேண்டும் யோகி தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அவர் கற்றுத்த அந்த பாடம் என்று சொன்னார் யோகியிடம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன என்று கேட்டுக்கிற பொழுது சிக்கனம் நாமம் இது தவிர வேறு எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கிறார் இன்றைக்கும் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா 
யோகிராம் சுரத்குமார் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தி ஈர இதயத்தால் அப்படி அள்ளி அள்ளி அவர் அனுபவங்களை கொட்டுவார் இப்போ நான் ஃபோன் நம்பர் சொன்னேன் உடனே அவர் ஃபோன் நம்பர் பண்ணி அவரை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் அவர் வந்து சிகரம் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டுடியோ பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் திருவண்ணாமலை போகிற பொழுது ஃபோன் பண்ணி ஐயா அவங்களை பார்க்கலாமான்னு முன் அனுமதி பெற்று பாருங்கள் யோகியுடன் வாழ்ந்தவர்களில் மிகச்சிறந்த அனுபவங்களில் அள்ளி அள்ளி கொட்டுகிற அற்புத களஞ்சியமாக ரங்கநாதன் இருக்கிறார் சன்னதி தெருவாகட்டும் ஓயா மடத்தில் ஆகட்டும் அவர் பேசுகிறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர் பல யோகி பலருக்கும் குண்டலினியை ரைஸ் பண்ணிவிட்ட கதை அப்புறம் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லை பலருக்கும் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் சன்னதி தெருவில் பெரிய பெரிய பிரமுகர்கள் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் நடந்த நல்ல நிகழ்வுகள் கெட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாத்துலேயுமே அவர் கூட இருந்திருக்கிறார் ரங்கநாதன் அவ்வளோ அற்புதமாக யோகி முன்னாடி நடந்த தருணங்களையெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கி நிறையா பேர் யோகியை ஃபோட்டோ வச்சுக்கிறாங்க வீட்டில் நான் யோகின்னு சொல்கிறோம் யோகி மேலே அன்புன்னு சொல்கிறோம் நிறையா யோகி மேலே பாசம் யோகி தான் எல்லாமே சொல்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த ரங்கநாதன்கிட்ட பேசினீங்கன்னா உண்மையான பக்தி உண்மையான அன்பு எதுங்கிறது அவருடைய ஈர இதயத்திலிருந்து தெரியும் அவர் எல்லா விதத்துலேயும் பேசினேன் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி இரண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க என்ன சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இவ்வளோ பொருளாதாரத்தில் நான் தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் யோகி என்னை எப்படி வைத்திருக்கிறாரோ அப்போ அப்படி வைத்திருப்பதில் தான் அவருக்கு சந்தோஷம் அவர் சொல் பிரகாரம் நடப்பதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம்னு சொன்னார் அவரை பற்றி வேறு யாருக்குமே தெரியல நான் தான் இல்லை சார் உங்களை பற்றி இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும் இப்படி ஒருத்தர் யோகியுடன் இருந்த அணுகு தொண்டர்களிலே இளவயது தொண்டர் மிகுந்த அனுபவங்களை பெற்ற தொண்டர் நீங்கள் தான் யோகியை தவிர வேறு எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறார் லௌகிக அனுபவங்கள் உலகியல் அனுபவங்கள் எதுவுமே அவருக்கு தெரியல நீங்கள் அவர் பேசுகிறப்ப அவர் சொல்லலாம் யோகியுடன் நாம் ரொம்ப பக்தி வச்சுருக்கோம் யோகியை நாம் ரொம்ப மதிக்கிறோம் யோகி தான் என்னுடைய குரு என்று சொல்வர்கள் எல்லாம் இந்த பாருங்கள் யோகியுடன் கொஞ்சம் தூரம் அப்படிங்கிற இந்த பாரசாரதி அண்ணாச்சி எழுதியிருக்கிறார் இந்த நூல் ரங்கநாதன் அவர்கிட்ட இருக்குது இந்த நூலை வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவர்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா வேறு யாருக்கிட்ட வாங்கிறதுனாலும் ஒரு பக்கம் நீங்கள் நேர்லேயே வாங்கிக்கலாம் தபாலேயும் இந்த நூலை வாங்கிக்கலாம் இன்னொன்று அவர் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில விஷயங்களுக்காக நானா சொல்கிறது அவர் சிகரம் ஸ்டுடியோ நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால தன்னுடைய யோகியினுடைய அன்பர்கள் யோகியை குருவான் நினைக்கிறவங்க யோகி மேலே பற்று பாசம் யோகி தான் எல்லாமே சொல்கிறவங்க வாழும் யோகியுடன் அணுக தொண்டர்களில் ஒருத்தராக இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதன் அவர்களை தன்னுடைய இல்ல விசேஷங்களுக்கும் முறைப்படி என்ன உங்களுக்கு கட்டணமோ அதை கொடுத்துட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் பிறருக்கும் பரிந்துரை செய்யலாம் இவர் எப்படி பழக்கமானார்னு கேட்டிங்கன்னா யோகி வந்து திருக்கோயிலூர் அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா திருக்கோயிலூர் அந்த போகிறப்போ அங்கே வந்து சீனிவாசன் வள்ளியம்மா தம்பதியினர்களுக்கு திருக்கோவிலூர் அருகில் குச்சிபாளையத்தில் தான் இந்த ரங்கநாதன் ஐயா அவங்க பிறக்கிறாங்க திருக்கோவிலூர் மடத்துக்கு போகிறப்ப திருக்கோவில் இந்த குச்சிபாளைய கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களா யோகி மேலே அன்பு செலுத்தியவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படி அன்பு செலுத்தின இந்த தம்பதியினர் தான் சீனிவாசன் வள்ளியம்மா அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் இந்த ரங்கநாதன் அது அது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமானு தெரியாது இவர் ஐயாவிட்ட பணி செய்ய வந்துடுறார் யோகி வந்து ரங்கநாதனுக்கு ஸ்படிகமாலை கொடுத்துருக்கார் பல விஷயங்களை யோகி வந்து ரங்கநாதனுக்கிட்ட வாழ்வியல் அனுபவமாக தந்திருக்கிறார் தன்னுடைய கால்களை பிடிச்சு விட சொல்லியிருக்கிறார் கைகளை பிடிச்சு விட சொல்லியிருக்கிறார் விசிறி கொண்டு விசிறி விட சொல்லியிருக்கிறார் காலையில் அகில இந்திய காஃபி பாரில் போய் காஃபி வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ரங்கநாதன்கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன் காசு போன இல்லாட்டியும் ஒரு யோகியுடன் வாழ்ந்ததே இந்த ஜென்மாவில் நான் பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேங்க சார் இன்றும் பல பேர்த்துக்கு கூட தெரியாமல் வாழ்கிறாக யோகியை முன்னிலைப்படுத்தி யோகியினுடைய நாமாவை முன்னிலைப்படுத்தி வாழ்கிறார் ஒழிய ஒரு பொழுதும் தன்னுடைய பேரை சொல்லவே இப்ப இந்த பதிவுக்கு கூட நான் வந்து யோகியும் ரங்கநாதனும் அப்படிங்கிற அந்த பதிவு தலைப்பு தான் கொடுக்கலாம் இருந்தேன் இல்லை வேண்டாம் சார் யோகியும் அணுகு தொண்டரில் ஒருவனான ரங்கநாதன் மட்டும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பேரோடு வேண்டாம் அணுகு தொண்டர் மட்டும் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டார் அவ்வளோ ஒரு எளிமையான மனிதர் இன்றும் யோகியை வந்து ட்ரேடு மார்க்காக பயன்படுத்துவர்கள் நான் யோகியோடைய சிஷ்யன் யோகி தான் எனக்கு குண்டலினியை ரைஸ் பண்ணி விட்டார் எனக்கு அதை பண்ணார் இது நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் யோகியை வச்சு ஆனால் அப்படிப்பட்ட எந்த விதமான ஒரு விஷயத்தையும் ரங்கநாதன் இருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது அப்பேற்பட்ட மா மனிதர்கள் யோகியினுடைய அனுபவத்தை அள்ளி அள்ளி தெரிகிற அட்சய பாத்திரமாக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் யோகிகிட்ட போய் சிஷியனாக போனவங்க தானே குருவாக மாறி குருவனுடைய வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சித்திகள் சிலது வந்துட்டாவே இது மாதிரி நடக்கணும்னு ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சித்தி மலத்துக்கு சமமானது என்றும் ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எனவே ஆரம்
இந்த ரங்கநாதன் வந்து அவரோட கூட பிறந்தது நாலு ஆண்கள் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் இறந்துட்டாங்க தபோவனத்துக்கு போகிறப்ப தான் அவங்க தந்தையாக பெற்றோர்களுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு அங்கே இருக்கிற கிராம மக்கள்லாம் யோகியினோட அன்பு செலுத்துகிற செலுத்துகிறவர்கள் அவர்கள் வழியாக தான் ரங்கநாதன் இங்கே பணிக்கு வராத் அந்த பதினோரு மூட்டையை இன்றைக்கும் நீங்கள் சந்நிதி தெருவில் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அறையில் வச்சுருக்குறாங்க யோகியுடன் கால் பிடித்து கைப்பிடித்து அவருடன் கூட இருந்து அவருடன் வாழ்ந்து அவருடைய வாழ்வியல் அனுபவங்களை அள்ளி அள்ளி தருகிற அட்சய பாத்திரமாக இருக்கிற அந்த ரங்கநாதன் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கா இந்த பதிவு அவருக்கு பொருளாதாரத்துக்காக ஏற்பட்ட ப பதிவு அல்ல ஒரு யோகியுடன் வாழ்ந்தவர்களை தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த யோகியுடன் இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனால் அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டியது ரங்கநாதன் ஒரு மாபெரும் மனிதராக இருக்கிறார் அவ அவர் வந்து எதுவுமே பொருளாதாரத்தை பற்றி எனக்கு சொல்லலை இதை சொல்லுங்கள் சார் அதை சொல்லுங்கள் எதுவுமே சொல்லலை இதை நானாக சொல்கிறது வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் வசதி இருப்பவர்கள் இந்த யோகியுடன் கொஞ்சம் தூரம் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கலாம் தன்னுடைய இல்ல விசேஷங்களுக்கு முறைப்படி அவருக்கு என்ன கட்டணமோ அதை கொடுத்துட்டு அவருடைய பொருளாதாரத்திலையும் நாம் உதவிடணும் அதுதான் உண்மையான அன்பு வெறுமனே யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார்னு சொல்கிறதுனால சுவாமி ஒன்றும் ஏமாந்து போக மாட்டார் ஏன்னா நம்மளை விட சுவாமி விவரம் தெரிஞ்சவர் சும்மா அவர் பேரை வச்சுக்கிறது அவர் ஃபோட்டோ வச்சுக்கிறது அவர் பக்தி பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து யோகிக்கு ஒரு விதமான அன்புவாக நாம் நினைத்தாலும் கூட உண்மையான அன்பு யோகி சொன்ன அந்த நாமத்தை பாடி சும்மா இருக்கிறது தான் அந்த சும்மா இருக்கிற வித்தியை பதினோரு வருஷத்திலேயே யோகி ரங்கநாதனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை சொன்னவர் பார்சாரதி ஐயா நாங்களாம் யோகி எங்களுக்கு என்னப்பா கற்றுக் கொடுத்தாரு சும்மா இருக்க சொல்லுவார் மழை பெஞ்சாலும் வெயில் அடித்தாலும் புயல் அடித்தாலும் அந்த மூட்டைக்கிட்டேயே உக்காந்துருப்பான் அந்த ரங்கநாதன் சும்மா இருக்க சொல்லியிருக்கார் அந்த வித்தியை எங்களை மாதிரி வயதாக கற்றுக்காமல் இள வயதிலேயே கற்றுக்கிட்ட பையன் தான் இந்த ரங்கநாதன் பார்சாரதி அண்ணாச்சி சொன்னது எனவே வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் இந்த யோகியுடன் கொஞ்சம் தூரம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கலாம் திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா அவரை சந்திக்கலாம் யோகியிடம் உண்மையான பக்தி செலுத்துவது என்பது என்ன தெரியுங்களா ஒரு குருவினிடத்தில் உண்மையான பக்தி செலுத்துவது என்பது அவர் சொன்ன பிரகாரம் நடப்பது அவர்களுடன் வாழ்ந்தவர்களை அவர்களுக்கு தொண்டு செய்தவர்களை அவர் உயிரோடு இருந்தவருக்கு அவருக்கு செய்த உதவிகளை நாம் மறக்காமல் அந்த தொண்டர்களை நாம் அன்புடன் நடத்தி அவர்களும் யோகியினுடைய நிழல்கள் மாதிரி அவரை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அப்போ தான் யோகி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் நம்ம வெறுமனே யோகியை வேறு விதத்தில் சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பகவானுக்கு பிடித்ததுனே பக்தன்தான் யோகிக்கு பிடித்ததே யோகிக்கு தொண்டு செய்தவங்க தான் அவர்களெல்லாம் நாம் மா மறக்காமல் நாம் வாழ்விலே சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அனுபவங்களை பெற்று யோகியினுடைய அருள் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்